Donc pour ouvrir ce chapitre MFM, quelles étaient tes motivations à l'époque Qu'est-ce que tu avais vraiment en tête ben, Je crois que la première chose, c'était, euh, quand on se lance hein, comme ça, c'était plutôt d'avoir son destin en main. Euh, et de se dire, voilà, si je réussis, c'est grâce à moi. Si je me casse la figure, ça sera aussi grâce à moi ou à cause de moi. Donc effectivement, prendre son destin en main après quelques années dans un milieu bancaire où effectivement tu n'es pas toujours en charge de ton destin, c'est ça ma motivation première. Je me suis dit, ben voilà, j'avais réussi à avoir un, un petit peu d'argent de côté, euh, en fait assez jeune, hein, à, 30, à 33 ans. Donc ça m'a permis effectivement de, de pouvoir avoir le courage de me lancer. D'ailleurs à ce sujet-là, quand tu démarres après avoir fait une belle carrière dans, le, dans la banque d'investissement, américaine, avec des instituts prestigieux qu'on qu a nommés tout à l'heure, euh, finalement tu reviens à la case zéro et euh, tu dois prendre ton bâton de pèlerin, tu dois aller commencer à taper aux portes, à vendre ton produit. Donc voilà tout ce qui m'avait construit auparavant, tout, toutes les qualités, euh, toutes les, euh, je dirais les, les choses que j'ai pu apprendre pendant ma carrière euh, bancaire m'ont vraiment aidé à lancer MFM, donc un fonds d'investissement, euh, m'ont aidé aussi à le positionner par rapport à ce qui existait à l'époque dans la compétition. Typiquement, le fonds que je lance en obligation convertible le 6 octobre 2003, c'est un fonds qui est conservateur, c'est un fonds qui était de très très bonne qualité de crédit et qui effectivement, euh, par définition, euh, euh, j'espérais qu'il allait intéresser effectivement les institutionnels suisses qui avait ce profil-là, donc conservateur, qui recherchait de la qualité de crédit, ce qui détonnait complètement par rapport à tout ce qui existait sur le marché à l'époque. Euh, donc il n'y avait pas de fonds qui avaient ces caractéristiques-là. Il y avait d'autres fonds, effectivement, mais qui étaient plutôt vendus euh, à l'interne, comme chez Lombardier. Euh, il y avait des compétiteurs du côté de la Suisse allemande, euh, raison pour laquelle j'ai souhaité en fait, baser ma société en fait, à Lausanne. Donc on est revenu au Bercail en 2003. Et euh, mais c'était non seulement pour des raisons familiales, mais aussi pour, je dirais, avoir une compétition un tout petit peu plus contenue que ce que j'aurais eu du côté de Zurich. Donc effectivement, euh, bah le pari, euh, si j'en crois les 20 années qui sont passées, a été un pari euh, gagnant, mais euh, un pari euh, qui était euh, riche en aventures, en haut, en bas, qui l'est toujours d'ailleurs mais euh, qui, euh, qui m'a permis effectivement de, de construire MFM jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, la stratégie d'investissement sur les obligations convertibles que tu mets en place en 2003, certains euh, la nommaient « boring », en tout cas certains de tes compétiteurs. <rire> alors, absolument, absolument. Donc c'est vrai que les, les compétiteurs m'avaient vu arriver, mm -hmm. pas au début, hein, parce qu'on avait vu que j'étais trop petit, mais effectivement au fur et à mesure de notre pèlerinage de frapper aux portes des institutionnels, effectivement. Euh, mes compétiteurs disaient « oui, oui, alors euh, stratégie mirante, euh, oui, très bien, euh, grand professionnel, mais boring ». Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, euh, « boring »?« Boring », ça veut dire « ennuyeux ». Ouais. Mais quelque part, je réfléchissais, puis je répondais à mes clients qui me disaient que mes compétiteurs m'appelaient « ennuyeux », quelque part. Je disais « mais c'est exactement ce qu'on cherche. Mmh. On cherche à… » performer, à générer de la performance de manière régulière en évitant les soubresauts. Donc si effectivement c'est une, une, une stratégie qu'on doit appeler boring, appelons-la boring. Et au contraire, revendiquons-la, parce que c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Donc je crois que c'est quelque chose en plus qui est resté en fait jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on pourrait aujourd'hui qualifier nos, toutes nos stratégies presque de, de boring. Donc, mais moins nous, risqué, c'est ça Moins, moins risqué, risqué, justement, moins donc on n'est pas... Euh, on n'est pas des, des, des cow-boys qui essayons de, de faire des performances extraordinaires mmh. une année, tout ça pour se vautrer deux ans après. Mmh, mmh. Non, nous, le but, c'est d'offrir des stratégies d'investissement encore aujourd'hui. Hein. Je crois que c'est un, un, un dénominateur commun sur tous nos fonds qui puisse effectivement donner une certaine sécurité, une certaine, euh, voilà, une certaine bienveillance dans ce qu'on essaie de produire comme, euh, comme performance ajustée au risque, effectivement. Et à l'époque, c'est vrai que ce terme de « boring euh, », qui m'avait un petit peu, voilà, euh, importuné, <rire> mais je, je l'ai retourné. D'ailleurs, je l'ai utilisé dans toutes les présentations euh, à la clientèle que je faisais, même public. Ouais. Euh, je l'utilisais, je dis voilà, nous, on est la stratégie boring et on le revendique. Donc, c'est vrai que c'était d'ailleurs assez drôle. Mais on le verra peut-être un peu plus tard, mais cette stratégie boring, elle a, elle a plus que bien réussi parce que quand les marchés, justement, étaient un petit peu plus mouvementés, c'est là 
où euh, le fonds d'obligation convertible de MFM euh, a vraiment euh, performé. Donc peut-être tu peux nous, nous, nous expliquer oui, un petit peu ces, ces, ces changements. C'est d'ailleurs la période euh, probablement la plus intéressante euh, ouais. de, de la vie de, de, ce, de ce produit d'obligation convertible, aujourd'hui défensif. Hein. Mm -hmm. C'est effectivement entre 2003 et 2008, stratégie boring, euh, etc. Donc on, on a une centaine de millions sous gestion. Mm -hmm. Et 2008 arrive, la crise immobilière des subprimes aux États-Unis. Euh, et là, les marchés sont devenus un peu moins « boring mm ». -hmm. Et, et c'est là où, effectivement, notre stratégie « boring » a été distinguée. Mm -hmm. euh, tout simplement parce que tous nos compétiteurs, euh, les moins « boring mm », -hmm. avaient terminé 2008 entre moins 40 et moins 60% de performance parce qu'ils ne géraient pas le risque. Mm -hmm. Et nous, ben, on ne fait pas de miracle, mais on termine à moins 12, moins 13 cette année-là. Ce qui nous permet, en fait, en 2009, mm -hmm d'avoir notre premier prix Leaper, donc pour la performance générée en 2006, en 2007 et en 2008. Et euh, bah, c'est là que notre stratégie euh, Boeing a, a juste explosé, ouais. et c'est là qu'effectivement nos actifs sous gestion ont commencé à augmenter de manière euh, substantielle. Donc entre les débuts de MFM et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé 20 ans plus tard Alors c'est vrai que c'est un énorme parcours, hein. c'est vrai ouais. que quand on regarde en arrière, euh, j'avais personnellement pas réalisé qu'on faisait 20 ans. Mm -hmm. Mais euh, je dirais qu'il y a eu quand même beaucoup de changements quand on regarde euh, le passé, euh, le MFM de 2003, le MFM d'aujourd'hui. Et je dirais la chose principale, c'est que j'ai essayé d'utiliser le succès de notre fonds convertible pour euh, construire vraiment différents piliers euh, sur lesquels, effectivement, je voulais que la société puisse euh, s'appuyer de manière à la stabiliser. Alors c'est vrai que c'était bien d'avoir un fonds qui a eu beaucoup de succès, on est monté jusqu'à 1,3 milliard sur ce fonds-là, donc je te laisse imaginer dire, le succès qu'on a connu, notamment jusqu'en 2017. Mais j'ai toujours eu en tête l'idée qu'il fallait diversifier, l'idée qu'il fallait solidifier la société. Et donc effectivement, non seulement j'ai lancé d'autres fonds mm -hmm. euh, qui ont été euh, voilà, plus ou moins successful, euh, mais j'ai diversifié d'ailleurs la palette des fonds d'obligation convertible. Aujourd'hui, on a deux fonds, donc le plus défensif, et je dirais l'Opportunities, qui est le fond un tout petit peu plus euh, agressif de notre, de notre gamme. Mais par contre, après, ben voilà, j'ai essayé de lancer d'autres fonds, d'autres fonds novateurs. On a aujourd'hui le fonds European Credit Opportunities, effectivement, qui est un fonds euh, crédit long short, hein, assez novateur aussi, euh, qui occupe une niche bien précise. Et puis, euh, je dirais l'autre pilier sur lequel euh, euh, s'appuie effectivement MFM aujourd'hui, ben c'est le Wealth Management. Donc la création vraiment dans le département de gestion de fortune privée, avec comme cahier des charges de le faire un petit peu différemment. Effectivement d'essayer de, de fournir le même service qu'on pourrait fournir à nos clients institutionnels, donc un service plutôt haut de gamme, à une clientèle euh, moins institutionnelle, une clientèle privée, en partant de l'idée qu'il euh, faut qu'ils nous comprennent. Je n'ai pas envie de leur parler dans un jargon financier, j'ai envie que nos équipes, effectivement, leur parlent dans un langage compréhensible, parce que finalement, la finance peut être accessible si elle est bien expliquée. Et je crois qu'on a la chance aujourd'hui de, de pouvoir compter sur une équipe d'énormes professionnels. Ça m'a mis euh, certainement 20 ans pour euh, créer une équipe. Aujourd'hui, ben, comme tu le sais, on a une vingtaine de personnes mmh. entre Lausanne et Zurich. Mais je crois que ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir des gens d'énormes qualités. L'équipe MFM 2023 n'a jamais été aussi forte euh, depuis la création de MFM et c'est vraiment ça qui a changé. Qu'est-ce que tu tires exactement comme conclusion d'avoir diversifié finalement euh, ton offre à MFM Je crois que le souci principal effectivement c'est de se dire il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Mmh. Et je crois qu'une des qualités que je peux peut-être avoir c'est de jamais penser qu'on est arrivé quelque part. Pour moi, il faut vraiment chaque fois se remettre en question. On est dans un métier qui est super dynamique, la finance, mm -hmm. qui a énormément évolué ces 20 dernières années et qui évoluera encore de manière exponentielle dans les 20 prochaines. Et c'est important aujourd'hui d'être sûr qu'on a un coup d'avance sur les, alors je ne vais pas dire les 20 prochaines années, mais probablement les 3, 4, 5 prochaines années, de pouvoir orienter la stratégie de MFM de manière effectivement à la solidifier et à pérenniser effectivement MFM sur la, sur la longue période. Et le MFM de demain, alors, à quoi ressemblera-t-il Quels sont tes projets euh, d'avenir Alors effectivement, euh, l'avenir pour MFM, c'est de continuer cette diversification. Mm -hmm. Il est clair aujourd'hui que notre métier d'asset manager pour institutionnels, 
Aujourd'hui, repose aussi sur le métier d'asset manager aussi pour la clientèle privée, donc le wealth management. On a diversifié notre, notre offre de fonds. Je crois que l'avenir aujourd'hui euh, est vraiment dans la technologie, mm -hmm. les data. Euh, je crois que c'est ce qui fait notre force. On a pris quelques longueurs d'avance par rapport à la compétition. Donc c'est très certainement de, de continuer de renforcer ce pôle-là, être sûr qu'on est vraiment euh, à la pointe de la technologie, des data, de l'intelligence quelque part. Euh, mm -hmm. Euh, technologique, pour ne pas dire artificielle. Mais effectivement, euh, pour moi, c'est important d'orienter notre stratégie de manière à continuer sur cette voie-là. Il est vrai que je vois aussi MFM comme un prestataire de service un peu euh, autant pour les institutionnels que typiquement pour un marché de tiers gérants euh, qui pourrait avoir besoin de nos services. On a des fonds d'asset allocation et, et toute, une, toute une stratégie qui effectivement peut être euh, euh, mise à disposition de, de, de cet autre type de clientèle. Et, euh, et voilà, donc on va essayer d'orienter de, de, de nos services dans ce sens-là, en apportant quand même toujours un petit plus, toujours en, en se souciant de quelle est la valeur ajoutée que MFM peut amener à, à notre clientèle. Et ça, je crois qu'il faut, que, faut que ça drive notre, notre avenir. Mais donc effectivement, on va s'orienter dans ce, dans ce sens-là de, de diversification, de continuelle diversification de notre offre en essayant d'être parmi les smart players, euh, en Suisse en tout cas, euh, de l'asset management et du, du wealth management. Quelles sont les leçons finalement que tu, que tu gardes euh, de ce parcours-là euh, ces 20 dernières années une grande leçon que je, je peux donner aujourd'hui, si, en toute modestie, c'est qu'effectivement, on peut faire ce métier-là de manière différente, de manière droite. Euh, et puis, je pense que là, ça revient peut-être au début de notre interview avec euh, certaines valeurs qui, euh, je l'espère, euh, j'ai su transmettre aussi euh, en tant que, voilà, que fondateur de cette société à, à l'ensemble de nos employés, à l'ensemble de nos collaborateurs à l'ensemble des, des personnes qui, voilà, qui sont dédiées pour, pour MFM et qui font un métier juste, juste admirable, justement plein de compétences, mais surtout plein d'honnêteté. Voilà mon pari, voilà peut-être la, la conclusion à laquelle j'aimerais arriver. Mais merci Joe pour euh, cette discussion qui nous a permis de mieux comprendre ton parcours et ce qui t'a amené à créer le MFM d'aujourd'hui. Et à très vite parce qu'on se réjouit des prochaines aventures avec MFM. Mais merci Laetitia.